风暴将至，美又出奸计构陷中国，但现实真会如美国人所愿吗？对此，胡锡进发出正义之声，敬请关注本节目了解详情。据《环球时报》八月九号的消息称，一场全新的风暴将至，美情报机构又出奸计，准备构陷中国。美媒 CNN 在上周四引述了多名知情人士的话，表示，美国情报机构正在挖掘的基因数据宝藏，一旦能够破译，这将是揭示新冠病毒起源的关键。最为关键的是，这一巨大的信息目录，其中包含了来自中国武汉实验室的病毒样本的基因蓝图。美媒一方面声称并不清楚这类信息是如何被美国的情报机构获取的，另一方面又在隐晦地说明，一些计算机的数据通常会连接到外部的云服务器上。毫无疑问，这是美国媒体在与美国的情报机构合作。为不久之后公布一份关于调查结论的严重栽赃武汉实验室的调查结论做舆论铺垫。塞恩现在正在做的就是先放出一些消息来，诱导人们聚焦武汉实验室，形成病毒就是来自实验室的猜测。这种套路，相信有不少人会非常的熟悉。没错，这一手法跟2003年发生的洗衣粉事件可以说是一模一样。那一年，美国为了维护霸权，控制中东的石油资源。悍然向伊拉克发动了战争，但是当时的美国内部反战情绪非常的高涨，但这依然阻挡不了那一小撮人为了满足自身的利益而找出一些令人感到匪夷所思的借口。当时的美国政府拿出了一罐洗涤剂，声称伊拉克正在秘密地制造化学武器。先开始也是各色媒体在舆论上渲染这件事，直到后来，美国人在一场会议上拿出来一小罐洗衣粉，声称这是他们的证据。随后，美国大兵就打着维护世界和平的旗号。为伊拉克人民带去了灾难。要不是去年特朗普与鲍威尔隔空骂架，气得特朗普在网上公开，当年的伊拉克根本没有所谓的化学武器，这就是一场骗局。估计现在还有不少美国人会被蒙在鼓里。而现在，为了阻挡中国崛起，拜登开始把洗衣粉对准中国。但现实真的会如美国人所愿吗？当然不会。美国对中国耍阴招的唯一下场就是失败。就如同《环球时报》的主编胡锡进所说的那样，中国不是伊拉克。对中国玩洗衣粉那套不好使，这样的表演实在太拙劣了。如果数据泄露就能破解新冠病毒起源之谜的话，那就是在羞辱整个国际社会的理解力，同时也是在羞辱那些科学家们的破解能力。央视画面中出现新型飞机，对比图片才发现端倪。为何说中国陆军即将跨过无人化作战门槛？敬请关注本期节目，了解详情。在央视播放的陆军演习画面中。出现了一架新型双旋翼无人直升机，对比航展图片，发现其与金雕 C R 5 0 0无人直升机属同一款。令人疑惑的是，金雕 C R 5 0 0可携带八枚反坦克导弹，而演习中的无人直升机只是投掷了一枚小型航弹，两者的差距怎么这么大呢？细看图片才发现端倪，航展上的金雕有短尾，短尾末端有水平尾翼和双下垂尾，这样一是可以提供一定的升力，二是可以抵消导弹发射时的后坐力，三是可以抵消单侧导弹发射后带来的挂载不平衡。从而提高这款小型无人直升机在满挂重载的情况下的稳定性。演习中出现的金雕同款则没有短尾，因此挂载发射导弹的能力就会受到一定的限制。可以认为，金雕 C R 5 0 0实际上存在两款，一款是基本型无短尾，一款是高配版可挂载八枚反坦克导弹。由此我们产生疑问：金雕高配版获得了国外客户的青睐，为什么我们自己不用呢？类似“墙内开花，墙外香”的尴尬之中，往往隐藏着幸福的烦恼。由于我们技术的发展，装备的可选项太多，你都不知道该派谁上场比较好。如果是国足，国足前方除了吴磊还有谁？换成皇马，大胜都要坐冷板凳。就拿金雕 C R 5 0 0来说，作战功能明显与五只石重叠。看着同样是央视播放的演习画面，大概有四十多架五只石，这真是堪比现代启示录了。人们自然会产生疑问：有了五只，还用无人直升机作甚？要回答这个问题，必须正视无人化、智能化是装备发展的大趋势之一。去年的纳卡冲突中，可以认为是一场无人机战争，双方在地面的较量中势均力敌，决定胜负的关键就是一方以200多架无人机的代价，换取了对方500多辆坦克、步战车、火炮、火箭炮、导弹发射车、雷达等装备的损失。无人直升机相比武装直升机，最大的优点是使用代价低，包括采购成本低，损失代价小。无人机损失一二百架，依然可以保持工时不减，换成有人价。
驾驶飞机，损失一二十架，就足以被遏制进攻势头。此外，无人直升机还有部署灵活、维护简便、巡航时间长、出动频率高等特点，非常适合伴随地面部队作战。因此，装备无人直升机和武装直升机并不矛盾。评价目前我军陆军的无人机使用水平有两个特点：一是侦察能力非常强，小型微型侦察无人机已可以配备到班排级作战单位；二是打击能力比较弱，以无人机投掷排击炮弹。从本质上看，和中东战场以大疆投掷榴弹没什么区别，和我国无人机的研制水平完全不相称。金雕 C R 五零零无人直升机作战半径一百多公里，续航时间好几个小时，挂载八枚导弹，做到了查打一体，可以弥补陆军基层作战单位的无人机应用短板。将来，金雕 C R 五零零无人直升机还可以拓展出反无人机功能。在反无人机方面，金雕相比各种地面野战防空装备，首先是同样具备使用代价低的优势。可以说，任何有人平台和无人平台对轰都是冒极大风险的。无人直升机则不存在这样的问题。其次，金雕 C R 五零零的巡航时速近百公里，升限好几千米，至少可以挂载四枚天燕九零空空导弹，弹重二十公斤，可用于打击中小型无人机，甚至可以打击 A H 六四阿帕奇这样的武装直升机，或装备 Q N 二。二零二微型导弹，弹重一公斤，可用于打击小微无人机蜂群。如果金雕 C R 五零零无人直升机加增了反无人机功能，将极大的弥补红旗幺七、三十五毫米高炮等防空系统在机动性、射程、射高上的不足。因此，我们陆军大量装备插打一体无人直升机还是非常必要的。在具体编制上。金雕 C R 五零零无人直升机可以配属到营，在合成营下设无人机直升机连，一个连装备十到十五架无人直升机，这样我们基层的班排连级作战单位就可以得到直接、快速、持续的空中支援。同时，在无人直升机承担大量战场、直接支援任务的情况下，就可以把五支十解放出来，从而可以更加集中的大规模使用，更多的用于承担战役突击任务。金雕 C R 五零零无人直升机还有一个特点，该机具备自主起降能力，即该机的飞行控制具备相当的智。智能化，即便是你对一个飞行操作一无所知的小白，只要会打电邮，就可以操作这样的无人机。这就使该机具备了大面积装备的可能。目前。在航展演习中出现的无人机、无人车、无人艇非常多，但是它们能否成为主战装备还是未知数。更多的露面更像是属于试验、探索的性质。就像金雕 C R 五零零无人直升机在演习中投掷小型航弹，颇有点暴殄天物的感觉。这就在一定程度上体现了面对新技术、新装备时的迷茫。有这个能力，这毋庸置疑，我们完全有能力大踏步的跨过无人化作战的门槛。有无这个必要，却难以抉择。毕竟，即便我们不升级，对世界大部分的陆军也成碾压式的存在。为了走出迷茫，不妨借用那句名言：“只要能用钱解决的问题，都不是问题。”由此得出正确的答案，并不难。我官媒一条消息，边境却拉响了警报。印度内部恐慌不已，中方破坏了边境军事平衡。印度人没那么简单，这是在找打。敬请关注本期节目，了解详情。近期，中国官方媒体却报道了一则关于高铁的消息：西藏军区某合成旅新入伍的士兵们乘坐拉林铁路复兴号从拉萨出发，仅用了三小时二十九分就抵达了位于海拔四千五百多米的野外训练场。据悉，位于拉萨的林芝铁路是西藏第一条电气化铁路，连接拉萨和林芝。由于这条铁路是第一次担负兵力运送任务，所以对于我国来说具有极其重要的战略意义，以至于中方毫不掩饰地表示，这是中国军事运输系统发展的一大步。然而，这样的一条消息却意外引起了印度人的高度关注。印度媒体立即举枪，对此发表了看法，声称中国这一举动彻底打破了中印边境的军事平衡。印度媒体一向擅长煽动印度国内的反华情绪，此次也不例外。据他们编造的阴谋论上来看，中国这条高铁加强了中国向中印边境一线运输部队的能力，在援引中国新闻中展现了中国高超的工业能力，能在短时间内将大批士兵运上高原的同时，印度媒体还对比了一下本国的军队，声称印度军队必须要艰难地穿过公路前行。两者相比，不难看出，印度人这是产生了嫉妒心理。可印度人为什么要往军事上扯呢？有军事专家指出，高铁未来会成为大规模运输兵力、后勤物资以及装备的重要工具，不仅能弥补公路运输速度慢，而且能弥补航空运输载荷不足的缺陷。新开通的拉林铁路全长四百三十五公里，时速为一百六十公里。它将原本从拉萨到林芝的车程从五个小时缩减到了三个半小时，确实减少了一部分用时。但这一行为不过是单纯的将民用技术运用到了军事运输上，印度人却借此做文章，怕不是心中有鬼。在此前的第十二轮中印军长级会谈中，中印双方无功而返，不欢而散。随后便与美军取得了联系，要配合美军派遣军舰前往南海执行相关军事任务。
从这也就可以看出，印度一开始就没想过要跟中国缓和关系，友好的解决边境问题。至此，也就不难看出，为什么中国在边境的任何举动都能在印度国内成为一个大新闻了。这显然是太害怕被中国打。当然，印度媒体在报道此消息时，带惊恐口吻地表示，中国军队已经具备了在四个小时内向印度发起总攻的能力，想来也是存在别的目的。在分析看来，或许是想通过此事件把印度塑造成弱势的形象，以博得舆论的支持。倘若真是这样，印度媒体恐慌是假的不说，边境很可能因此拉响警报。总之，我国断不能小看印度，该国阴险的地方多了去了。或许想要让印度停止与中国作对，唯一的办法就是打。